Так, камера, мотор. Всем здорово! Всем привет, друзья, подписчики, гости канала Охот за сокровищами. Сегодня у нас снова э, время очередного копа. То есть коп, который будет происходить в интересном очень месте, в странном на первый взгляд. Вот сзади линии электропередач, лэп, там дорога, вон там в кустах стоит машина. Мы сегодня втроем, и когда меня сюда привезли на это место, я просто... Ну, я где-то минут пять чесал репу и думал вообще, а что вообще тут делать? Вот, потому что, ну, логики абсолютно никакой пока я не вижу. Но, тем не менее, попробую я ролик записать и объяснить, что такое, с чем его едят и где мы вообще находимся сегодня. Смотрите, друзья, поле, засеянное свеклой полностью. Я уже практически, ну, не на середине поля. Вон, видите, вон машина проехала, но это не наша дорога, наша вот вдоль столбов идет. Вот, мы... Будем сегодня ходить вот по этим вот колеям. То есть, как бы место, место времен Бориса Годунова, место времен э, Василия Шуйского, Ивана Грозного. Здесь очень старое место. Меня привез дружок. Вот где-то он, он уже убежал туда. Мы втроем сегодня, он на один копает. Сейчас я посмотрю, видно вам. Вон он долбит здесь сухую землю. А второй где-то вон там, он в низинке. То есть, получается, вот от тех... Наверное, деревьев, которые видны на горизонте Сейчас я вам приближу У нас сегодня камера с фокусом, с зумом Я немножко отвык на нее работать Вот Где-то километра полтора, может быть два Наверное, вот этого пути Вот Все это было поселение Поселение находилось э, здесь в очень старое давнее время Вот И когда мы сюда приехали Я, ну, я вообще говорю, а нахрена мы сюда приехали Вон он, он встал, он копал какой-то сигнал Вон он, 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 вдалеке. Вот, он скажет, вот по этой колее ты будешь идти полдня. Вот, и по второй столько же назад. В принципе, минут за 20 я вот прошел только, наверное, метров 200. Вот, поле засеянное, не засеянное, а заброшенное вот такой вот толстой жирной керамикой. Вот, видите, вот эти вот старые горшки. Их здесь превеликое множество валяется. Вот. Горшки очень старые. И это все здесь просто в изобилии. То есть вот это вот все было поселение. По осени здесь, конечно, Эльдорадо. Вот. А в летнее время, в августе, э, в принципе, вот, довольствоваться тем, что имеем. На самом деле, как бы ничего запрещенного нет. Вот, товарищ здесь копает уже не первый год. Он знаком с фермером, чье это поле. Вот сейчас заезжали к нему, у него это Mitsubishi L200 дома, но он с ним зашел к нему, поздоровался, мы не вылазили из машины, сказал, говорит, да по колеям, где трактор ходил, ходить, как бы не вопрос. Ну просто обозначили свое присутствие здесь, то есть вот такие вот отношения. А я в этих землях вообще впервые, друзья, вот, не знаю, что я тут найду, вот. ну блин, если что-то найду, ролик выйдет. Ладно, смотрим. Меня и моих зрителей объединяет одно хобби – приборный поиск. Но без хорошего и качественного оборудования это хобби невозможно. А где его купить? Наверное, уже никому не секрет, что это сеть магазинов «Антиквар-32». Это гарант качества и эталон стабильности, который на рынке уже более 10 лет. Филиалы открылись в Санкт-Петербурге, Москве, Брянске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Краснодаре. Это целая команда профессионалов которые подберут вам любой металлодетектор от совсем детского, если ваш ребенок успел полюбить это хобби, до профессиональных металлодоискателей любой сложности, как грунтовых, так и подводных. Отличный сервис, оперативная доставка, гарантия качества, удобная оплата, трейд-ин, профессиональные консультанты, все это в сети магазинов Антиквар 32. И если при заказе вы укажете промокод охота за сокровищами, то для вас откроются дополнительные скидки и подарки. Закажи свой металлоискатель в Антиквар 32 уже сейчас, а завтра, может быть, вы найдете свой первый плат. Все ссылочки на сайт адреса магазина в описании под видео. Так, ребятки, снова колея свекольная и снова вот такой вот обломыш, кусочек нижнего, скорее всего, луча старенького крестика. Вот, вправду, находки здесь очень старые. Вот. Вылезло солнце, пипец печет, градусов 35, наверное. Хорошо, что белая панама на голове, иначе бы я тут сварился. Вот такая находка. Ребятки, фантастика. Только камеру выключил, 10 метров прошел. Смотрите, сейчас я вам покажу. Фрагментик, конечно, крестика. 
Вот. Но, ребята, это Никита Бесогон, если не ошибаюсь. А Никита Бесогон это очень старая, очень старая металлопластика. Это, блин, 15-16 век, наверное, точно. Может быть, 17 начало. Вот он, он, он там типа как с копьем. Ушко целое, все целое, а вот нижний луч оторван. Блин, как жаль, а. Смотрите, какая находка. Прям вот здесь вот, вот, представляете? Ну, меньше штыка. Земля дуб, конечно. Обалдеть. С первой с почином у вас, батенька. Короче, невероятно. Смотрите, друзья. Сейчас покажу. На коленку положу. Медная, ё-моё. Медная чешуйка. Ну, кто тут соображает, какого года, какого века. Вот такая вот чешуёвина. Да. Не обманул, товарищ. Походить-то тут стоит. Вот, и все вот снова на колее, вот на этой, видите? Я иду, иду, иду по ней. Вот, назад по второй пойду. Вот, и здесь получается... Сейчас сфокусируется. Ну, не знаю я, какой она эпохи. Старая, значит, по-любому. Медная, это смутное время какое-то. 500-е годы, может быть, там, 600-е. Вот, красота. Первая находка, такая стоящая, прям интересная. Берем... Так, ребят, еле нашел. Вот. Похоже на осколок перстня старинного. Так, так, так. Место такое прям, что если что-то крякнуло на металлоискателе, значит надо копать. Вот. Скорее всего, это обломок перстня. Может быть, даже женского, потому что. А хотя, может, и мужского тут не определишь. Вот. Попробую еще почистить. Если будет какой-то рисунок, включу, покажу. Ну, в общем, рисунок обозначился вот такой, ребят. Он спрашивает у меня, что там, Жень. Кричать не буду, потом ему лучше покажу. Сигнал хороший, братцы. Я, пожалуй, сразу копну. Вот. Я все никогда перед до главной не дошел. Конечный, так сказать, до леса. Видите как? Ой. Потихоньку. Полигоньку. Мелкие очень цели. О, вот оно, ни хрена себе, да ладно. Смотрите, ребят, смотрите, нечищенная. Вот она, какая серебряная, медная. Серебро похоже, ё-моё. Ну-ка, да, да, или медная. Охренеть можно. Охренеть. Блин, тень падает, короче. Ну ладно, сейчас увидим. Вот она она. Ха. Одну медную я нашел. Вот еще одна. Или какая? Или все же серебряная она. Блин, вот это древнятина. А. Как они сигналят, а? Вот она мелочевочка. Скорее всего, медяха. Серебро бы она уже сразу бы заблестела. Берем. 60, ребята. Ой. Место мне начинает нравиться. Ага. Ну ага. Вот он еще одна, смотрите. Смотрите, это она по-любому. Снова медная. Блин, серебро тут есть вообще, нет? Ну, медные чешуя. Показываю, демонстрирую. Смотрите, дамы и господа. Вы просили у меня фокус. Вот это вам фокус. Вот такие вот монетки. Супер. Короче, ребята, снова облом уж перстня. Вот такой. С ума сойти. Блин, его сейчас подчищу. Вот его лучше видно. 
Есть стоять медный. Сигналил, пипец, как монета круглая. Вот он, видите? Древний. Сейчас я его щеткой почищу и покажу. Вот, короче, фрагмент совсем нечитаемый. Вот, чистил, чистил, что получилось. Смотрите сами. Вот, может, там на компьютере будет лучше видно. Но пока не разберу. Похоже на три дерева каких-то. Или на три копья. Но могу ошибаться. Семьдесят один из разряда потрясающий сигнал каких таковых с огнем не сыщешь. Все сигналы очень маленькие, очень капризные, приходится их аккуратно выкапывать. Ну вот. Что-то получилось. Это может быть чешуйка, потому что если на ребро легла, уже ее не видит прибор. Ага, вот тут. Вот она, смотрите, еще одна. Ля. Ну вот, и снова медь. Снова медная. Да тихо. Медной чешуи, что-то я на этом пятаке много ее. Так, ребята, блин, серебро. И это, это фантастика. Ух, как лысая она какая чешуя. Вот так вот, черненькая, блестященькая. Ух, с этой стороны вообще, смотрите, сносилась. Блин, серебро хуже меди. Ну, что говорить? Серебро есть серебро. Наверное, Федор Михайлович, он что-то Мих или Михаил Федорович. Это первая серебрушка. И, наверное, какая-то шестая или пятая по счету всего. Так, братцы, на сегодня все. Вот такие вот находки. Гирик еще тут наковырял, осколок от крестика поднял. То есть вот 6 чешуек, 2 серебряных и э, это самое, 4 медных. Ну а фрагменты персней хорошие, конечно, были в свое время. Но вот видите, что с ними стало. Вот, все по, э, по, позаржавели, там я не знаю, накип, накисел какой на них. Вот гирики пуговицы я и не снимал. Вот клепочка думал, то, что это сначала... Как наконечник болта арбалетного. Ну, вроде как, посмотрели, вроде как клепочка. Вот и все. Вот такие вот, ну-ка, дела. Сейчас на себя направлю. Вот, видите, была свекла, осталась пшеница. Мы, в принципе, заканчиваем на сегодня с этим местом. Все это, конечно, хорошо, но, блин, надо, чтобы это поле было убрано. Потому что по этим колеям ходить, вот, во-первых, она сантиметров 50 шириной взмах махать катушкой не особо удобно а потом все руки в смысле катушка цепляется в ботву что приносит приводит ее к износу стойкости вот. но все равно набрали товарищ тоже набрал 6 чешуек поднял вот он сегодня ходил с моим металлоискателем рутус а э, э, вот аргнье который вот у меня на тестах я ему дал попробовать тоже в принципе нашел чешую ну как-то в общем то так все Пока, до скорых встреч, впереди много роликов, целый сезон, осень, распашки, вот так, удачи!